Rozumiałem, że żeby się zapisać do akademii, muszę mieć gimnazjum. Ja muszę mieć maturę. W ogóle matura otwierała e, drogę. E, czy, się, e, czy podobało mi się uczyć, czy mi się nie podobało uczyć, wiedziałem, że to jest konieczne. Zresztą muszę powiedzieć, że e, razem z tym, mm, z tym krytycznym momentem, właśnie kiedy nagle zobaczyłem wojnę, znaleźliśmy się z matką w zupełnie nowej sytuacji. Ja od 15 roku już zacząłem pracować fizycznie e, i zarabiać pieniądze. I, bo z bratem pracując utrzymywaliśmy właściwie dom, matka nie pracowała. To e, 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 więcej w czasie wojny próbowaliśmy chodzić na tak zwane tajne komplety. E, to się zaczęło zaraz w 40 roku, no ale okazało się, że naszego profesora gimnazjalnego, tego gimnazjum, do którego w 1939 roku zdałem i miałem zacząć tam chodzić do szkoły. Jego aresztowano i zginął po kilku miesiącach w Oświęcimiu. Był jednym z pierwszych więźniów w Oświęcimie. Także te komplety, te, znaczy te spotkania przerwały się, potem znowu się odbudowały. No, krótko mówiąc, udało mi się pierwszą i drugą klasę gimnazjalną w czasie okupacji e, jakby zaliczyć. Co było ważnym wydarzeniem w moim życiu okupacyjnym, to jest spotkanie z trzema artystami, którzy przyjechali do Radomia malować kościół ojców Bernardynów. Jak się tylko o tym dowiedziałem, starałem się do nich zbliżyć, no a oni takiego chłopca jak ja potrzebowali do mycia, do mycia pędzli, do podawania farby, no, krótko mówiąc, kręciłem się przy nich i, przy, i oni właściwie w jakiś sposób, e, traktując mnie, widząc mój entuzjazm, dlatego, żeby, e, żeby że, 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 że chcę właśnie, że myślę o tym, że, że to jest moje, moje, że tak powiem, mój przyszły nie tylko zawód, ale moje przyszłe powołanie, traktowali mnie ładnie, poważnie, tak. Mam korespondencję z jednym z nich, Wiktorem Langnerem. Potem spotkałem ich, już jak byłem w Krakowie. Ale w tym czasie to było najważniejsze. Zobaczyłem, jak oni malują te olbrzymie ściany, jak oni rozmawiają pomiędzy sobą, co dla nich jest sztuką, a co nie jest. Zbliżyłem się też do sztuki religijnej. Zrozumiałem, jakie są tematy czego oni chcą, do czego zmierzają. Myślę, że to był bardzo ważny, że to był bardzo ważny moment w moim życiu, no bo on zdecydowanie już mnie pchnął w tą stronę. Szczęśliwym trafem dostałem też farby olejne wtedy po raz pierwszy w życiu. I tymi farbami olejnymi zacząłem malować. Jak zacząłem malować? No tak jak umiałem. To znaczy coś przeczytałem książce e, e, Czapskiego o impresjonizmie. E, e, coś już zrozumiałem z tego, co mówili do mnie ci malarze. I jeszcze przez krótki okres, prawie przez rok, pojawił się w Radomiu e, e, człowiek, który e, przyjechał z Łodzi, malarz, który przyjechał z Łodzi. E, taki naturalista wyuczony w szkole w Petersburgu. E, Władysław Dobrowolski, wielki przeciwnik Strzemińskiego w Łodzi. I on założył, pozwolili mu Niemcy prowadzić przez kilka miesięcy właściwie, nawet nie cały rok, szkołę rysunku i malarstwa. Matka pozwoliła mi się zapisać do tej szkoły, dlatego że matka bardzo dobrze rozumiała mój, moje chęci, moją jakby potrzebę właśnie, żeby iść w tą stronę. I tam nauczyłem się takiego naturalistycznego rysunku, jak dawniej uczono w Akademii, jeszcze w XIX wieku. No ale to była tylko krótki, krótka chwila i, że tak powiem, nie zadecydowała o moim życiu. Ale od tego momentu 
czas wolny, jakikolwiek czas, który mogłem zdobyć dla siebie, poświęcałem już tylko temu, żeby rysować, malować. Dostałem dosyć dużo prac z tego czasu. I, I to były takie no, dziecinne próby, ale, ale już jakieś próby z pewną świadomością.